Vi skal kigge på lineær regression i Google Spreadsheet, altså i Google Regnark. Jeg starter med at logge ind på Google, vælger min konto her, skriver min adgangsbåde. Og så går jeg ind på mit drev, jeg vælger, jeg har min applikationsvælger heroppe, og der vælger jeg drev. Og så siger jeg opret regnark. Og så har jeg et tomt regnark her, og for at kunne lave regression, så skal jeg have nogle data, dem har jeg lige gemt her, så dem kopierer jeg ind. Så vi skal bruge en masse tid på det. Og det er bare nogle tilfældige data, jeg har sådan set bare selv fundet på dem. Her har vi... Øh, det er sådan data for øh, forskellige personers IQ, altså intelligenskvotient, og så deres månedsløn. Og vi kunne være interesserede i at finde ud af, er der en eller anden sammenhæng mellem, hvad ens intelligenskvotient er, altså dybest set, hvor intelligent er man, og så hvad er ens månedsløn. Og det er rent fiktivt tal det her, bare for at have et eller andet at analysere. Øh, og i Google Spreadsheet, i Googles regneark, der skal man altså bruge en kommando, øh, som hedder Linest, men jeg skal nok lige prøve at plotte de her data først. Det kunne være meget interessant lige at se dem. Så jeg siger indsæt diagram, og jeg skal lige vælge en type diagram, så jeg vælger diagrammer herhen, og så tager jeg punktplot. Det er det, vi altid bruger i fysik. Og så skal jeg vælge mit dataintervall, så jeg trykker her ved dataintervall, og så markerer jeg øh, de data, jeg gerne vil. Jeg plotten, trykker OK, og så kan vi se, så er der allerede plot herhenne, og jeg siger indsæt, og så får vi diagrammet her. Og vi kan se, at Googles, Google vælger at starte henne ved 15.000, det bryder jeg mig egentlig ikke om, så jeg øh, vil hellere sige, at vi starter nede ved 0, det synes jeg er en god skik, og vi kan godt køre op til 35.000, det er fint nok. Sådan der. <tryk> Og så har vi nogle data her, og vi kan da godt se, at der er der måske en, en lineær tendens her, selvom den er ikke er helt tydelig. Men for at undersøge, hvor lineært er det her, altså hvor, hvor, hvor meget ligger de her punkter på en linje, så at sige, så vil vi gerne finde øh, den bedste linje til de her punkter, den, den bedste rette linje, som matcher de her punkter bedst. Og det gør vi herover ved at skrive kommandoen lige med, altid starte med lige med, når det er en kommando. Linest hedder kommandoen, og så parentes, og så skal jeg vælge mine y-data først, det er sådan lidt, lidt ulogisk, semikolon, x-data, semikolon, og så skriver jeg 1, semikolon 1, det får for alle informationerne med. Sådan der, enter. Og så får jeg simpelthen en masse informationer her. Øhm, og hvad, der, der står en masse, og vi skal ikke bruge det alle sammen. Men det der er vigtigt her, det er den første information her. Det er nemlig grafens hældning. Kom min besked der. Og herover har vi skæring med y-akse. Det er to vigtige parametre for en linje. Så vi kan ikke se linjen herhenne, men altså den linje, som den tegner, eller den linje, som den siger, er det, der matcher punkterne bedst. Den har altså en hældning på 231 cirka, og en skæring med y-aksen på 1566. Det vil sige, at forskriften ville hedde sådan her. Y er lige med, forkortet det en lille smule, 231 gange x plus... 1566. Det er forskriften for en ret linje, og det vil være den rette linje, som matcher de her punkter bedst. Vi kan godt sådan lidt forestille os, at vi skal hernede, og så vil den være gå herop omkring. Vi kan desværre ikke se linjen. Øh, sådan er det desværre i Googles regner, og jeg håber, de laver om på det snart. Der er en, et andet vigtigt tal. Det her, det var de to. Øh, de var vigtige, de to der, så dem giver jeg lige en, en farve her. Øh, skal vi sige grøn Og så er der et vigtigt tal hernede Den får også lige en farve Det her tal, det er det tal vi kalder R i anden koefficienten Det siger noget om Hvor godt 
de her punkter ligger på en ret linje Så vi, som vi godt kan se her, så er det jo ikke noget helt fantastisk match øh, Og 0,85, hvordan skal man forstå det tal? Ja, meget groft sagt, så hvis de lå fuldstændig på en ret linje, de her punkter Så vil den her koefficient, så vil den være 1 Og hvis de, hvis de absolut på ingen måde ligger på en ret linje Er totalt spredt, øh, så vil den her koefficient være 0 det ved jeg ikke, om man kan forestille sig overhovedet, om man kan få, det er jeg ikke sikker på, men altså Og vi plejer at sige, at den der er i anden koefficient der, den skal altså være større end 0,98 For at vi kan sige, at det er et rigtig godt match Det er selvfølgelig en, det kan man diskutere, om det er en god grænse den her Men jeg tror ikke, der er mange, der vil, altså de fleste vil være enige med mig i, at 0,85, det er ikke noget særligt godt match Det er det ikke vi skal i hvert fald op i omkring 0,9 eller andet, før vi kan sige, at nu, nu tror vi på, at det er lige nært. Det her, det vil vi... Det, vil, det er tvivlsomt, om man kan sige, at det her det er lige nært. Der er en tendens, ja, men den er meget usikker. Så altså, hældningen på grafen, svarende til tallet A, hvis I kender forskriften, y lige med A gange x plus B, så er det altså tallet A, vi finder herhen. Skæringen med y-aksen. Det svarer til tallet B i den lineære forskrift Og det var så i det her tilfælde 1566 Og så den forklaringsgraden hernede Eller er i anden koefficienten Også en meget vigtig parameter Den var i vores tilfælde 0,85 Så det er ikke nogen fantastisk øh, Match der er her Men det er meget kort fortalt Sådan man laver lineær relation Husk øh, Kommandoen lines Y værdierne først Det er lidt ulogisk men sådan er det altså og så x-værdierne bagefter herovre Og så 1,1 Og 1,1 det fortæller bare noget om at man gerne vil have alle informationerne med øh, Læg mærke til at de behøver ikke stå i, i ordnet rækkefølge her De her tal her Det er lige meget Det er sagtens lave relationer alligevel Ja, det var det